السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ഈ മഹത്തായ ദഴവ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കെ എൻ എം മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്റ് കുഞ്ഞാലംകുട്ടി മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ കുഞ്ഞിപ്പ മാസ്റ്റർ അവറുകൾ സ്വാഗത ഭാഷണം നിർവഹിച്ച മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഐ എസ് എം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ജവഹർ മഹ്മൂദ് കെ എൻ എം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ജവഹർ മഹ്മൂദ് ഐ എസ് എം മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്റ് ലത്തീഫ് സാഹിബ് എം എസ് എം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ജാബിർ പ്രൗഢമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ബഹുമാന്യനായ ആദരണിനായ പണ്ഡിതൻ നാസറുദ്ദീൻ റഹ്മാനി മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലും സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ജീവിത വിശുദ്ധി തൗഹീദിലൂടെ എന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയം സമകാലിക ലോകം അതിൻ്റെ വിപ്ലവാത്മകമായ പുരോഗതിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറവകളെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ അതിവേഗതയിൽ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈടെക് വിമാനങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
സമുദ്രത്തിലൂടെ നീന്തി തുടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ അത്ഭുതകരമായ സംവിധാനങ്ങളുള്ള കപ്പലുകളിലാണ് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ചൊവ്വയിലേക്കും മറ്റും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചൊവ്വയിൽ താമസം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഉള്ളത് ഈ രൂപത്തിൽ വൈജ്ഞാനികമായി സാങ്കേതികമായി പുരോഗതികൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ധാർമ്മികമായി ആത്മീയമായി സാംസ്കാരികമായി അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദയനീയമായ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നാം കേൾക്കരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ദിനേന എന്നോണം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ വികാരപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സഹോദരിമാരെയും പെൺമക്കളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ വിചാരണ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യമൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈംഗിക അരാജകത്വം ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് തുച്ഛമായ പണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ അറുകൊല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പേരിൽ അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങളും സംഘടനകളും ഇന്ന് നാടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആധുനിക സമൂഹം ലഹരിക്കടിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദയനീയമായ ദൃശ്യം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമീപകാലത്ത് വന്ന ഒരു കണക്കു പ്രകാരം മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ സ്ഥിരമായി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് ചില ആഘോഷവേളകളിലും പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭങ്ങളിലും മാത്രം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കണക്ക് മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും നിവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കേരളക്കരയിലേക്ക് അതിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധനക്ക് വെക്കുമ്പോ കേരളത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ നിരന്തരമായി സ്ഥിരമായി ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും സാക്ഷികളാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഈ ലോകം നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും ഈ നാട് നന്നാവുകയില്ല എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ഒരു കാലഘട്ടം ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ ഡാർക്ക് ഏജ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഡബ്ല്യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ആ ജനത ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നതാണ് വാർ പ്ലസ് വുമൺ പ്ലസ് വൈൻ യുദ്ധം സ്ത്രീ മദ്യം ഈ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ അധ്വാനിച്ചിരുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ ജീവൻ അവിടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു സ്വന്തം മക്കളെ പെൺകുട്ടിയായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ജീവൻ അവിടെ കുഴികുത്തി കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നിലക്ക് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഒട്ടകം വേലി ചാടിയതിൻ്റെ പേരിൽ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന സംഘടനകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിവായിരുന്നു എന്നാണ് അത്രമാത്രം ധാർമ്മികമായി സാംസ്കാരികമായി അധപ്പതനത്തിലായിരുന്ന ആ ജനതയെ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം കേവലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത സുന്ദരമായ മനോഹരമായ ഒരു സംഘമാക്കി ഒരു വിഭാഗമാക്കി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം 
ആ ജനതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച തലമുറയാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് ശേഷം വരുന്ന തലമുറ പിന്നീട് അവർക്ക് ശേഷം വന്ന തലമുറ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല തലമുറയാക്കി പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുഅലിസ്ലം ആ ജനതയെ മാറ്റിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് ജുമായിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിരക്ഷരരായ ഒരു സമുദായത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരാളെ ദൈവദൂതനായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രവാചകൻ നിർവഹിച്ച ദൗത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുകൾ അവരുടെ മുമ്പാകെ ഓടി കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെ സംസ്കാരമുള്ള ആളുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് വേദഗ്രന്ഥവും തത്വജ്ഞാനവും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലിഹിവസ്ലം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലിഹിവസ്ലം ധാർമികമായി സാംസ്കാരികമായി അകപ്പതിച്ച ആ ജനതയെ ധാർമിക ബോധമുള്ള ആളുകളാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനു മുമ്പ് വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നു ആ ജനത ഇതാണ് കുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നെറുകേടുകളും സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ആ ജനതയെ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത മനോഹരമായ മാതൃക യോഗ്യമായ ഒരു സമൂഹമാക്കി നബിസ്വല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുകൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ പ്രബോധന കാലഘട്ടത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് മക്കി കാലഘട്ടം അടുത്തത് മദനി കാലഘട്ടം പ്രവാചക ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പതിമൂന്ന് വർഷം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് മക്കയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനായത്തുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ മഹാഭൂരിപക്ഷമായത്തുകളും ആദർശവുമായി തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകളായിരുന്നു എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ അവതരിപ്പിച്ച ആയത്തുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആയത്തുകളും തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകളായിരുന്നു പിന്നീട് മദനീ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമസ്കാരം നോമ്പ് ഹജ്ജ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇബാദാത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് ആ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ജനതയെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാറ്റിയെടുത്തത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന തൗഹീദിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ടാണ് ആ നിലക്കുള്ള ആദർശ ബോധം കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയോട് പ്രവാചകരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ താക്കീത് നൽകണമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ സഫാ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു എന്നിട്ട് അവരോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണേ തുഫ്ലിഹോ എങ്കിൽ പാരത്വീകമായ രോഗവിജയം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി തീരുമെന്ന് പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹുലിഹി വസ്ല്ലം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈയൊരു ആദർശം 
ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവ് ബോധ്യം കൃത്യമായി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആണിക്കല്ലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിത്തറ ഭദ്രമല്ലെങ്കിൽ അത് തകർന്നു പോകും അതുപോലെ ദീനിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തൗഹീദ് ക്ലിയർ അല്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് അതിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന എല്ലാ ഇബാദാത്തുകളും തകർന്നു പോകുമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് തൗഹീദിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിനും ശുരുക്കിന്റെ വിവാദനത്തിനും വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീത് എന്താ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ എങ്ങാനും ശുരുക്ക് ചെയ്താൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങാനും ശുരുക്ക് വന്നുപോയാൽ പ്രവാചകരെ താങ്കളുടെ അമലുകളെല്ലാം ബാത്തിലായി പോകും നാളത്താരത്രീകമായ ലോകത്ത് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ഹതഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവാചകരെ താങ്കളും ഉൾപ്പെട്ടു പോകും ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീത് ശിർക്ക് വന്നുപോയാൽ ആരാണോ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹു സുബാന സ്വർഗം ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സങ്കേതം നരകമാണെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൗഹീദ് ക്ലിയർ ആകണം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്യാഗപൂർണമായ ആരാധനകളും അമലുസ്വാലിഹാത്തുകളും റബ്ബ് സുബാനുഭൂവത്തായ നമ്മളിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തൗഹീദ് ഉള്ളവരായി നമ്മൾ മാറണം തൗഹീദ് അടിയുറച്ചതാകണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ആദർശം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആളുകളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ തിരിയും എന്നിട്ടോ ചിതറിയ ധൂളികളാക്കി പൊടിപടലങ്ങളാക്കി ആ അമലുകളെ ആ കർമ്മങ്ങളെ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കളയുമെന്നാണ് അവർ ചെയ്ത ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് ഇബാദാത്തുകളുണ്ട് അമലു സ്വാലിഹാത്തുകളുണ്ട് എല്ലാം തകർക്കപ്പെടും ഒന്നുപോലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നാട് നന്നാവണമെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം നന്നാവണമെങ്കിൽ ഈ ലോകം നന്നാവണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൗഹീദ് ഉള്ളവരായി ആളുകൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പോകാം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികളാണ് പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലമ്മയുടെ അനുയായികളാണ് ഞങ്ങളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അള്ളാഹുവല്ലാത്ത വ്യക്തികളിലേക്കും ശക്തികളിലേക്കും പ്രാർത്ഥനകളെ തിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദയനീയമായ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ അമ്പിയാക്കന്മാരോടും ഔലിയാക്കന്മാരോടും ബീവിമാരോടും തങ്ങന്മാരോടും ഷെയ്ഫുമാരോടും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ രംഗങ്ങൾ നേർക്കാഴ്ചയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ കബറിടങ്ങളിൽ പോയി കൈകൾ ഉയർത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരുടെ മുമ്പിലാ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിലാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടല്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത പടപ്പുകളോടാണ് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ചോദിക്കുന്നത് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിശക്തമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമിലൂടെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതെന്താൻ തീർച്ചയായും നാം ആണ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ നാം അറിയുന്നു അവന്റെ ജീവനാടിയേക്കാൾ കണ്ട നാടിയേക്കാൾ മനുഷ്യനുമായി ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവനാണ് ഇതാണ് റബ്ബ് സുബാനഹൂല റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇനി നബിസ്ലാഹുരി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂ വാല സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ പറ്റി എന്റെ ദാസന്മാർ നബിയെ താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഞാൻ അവിടെ അടുത്തുള്ളവനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും ഇതാദാൻ അവൻ എന്നോടാ എന്നോട് മാത്രമാണ് ദുവാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നബിസ്വല്ലാസ്ലമയോട് റബ്ബു സുബാനഹു വാല പറയാണ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഫഇന്നി കരീബ് എന്നാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തുള്ളവനാണ് എന്നോട് മാത്രമാണ് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പരിഗണിക്കും അവർക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അമ്പിയാക്കന്മാർ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലീൽ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ പ്രവാചകനെ മക്കളെ നൽകാതെ ദീർഘകാലം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ആ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റു വ്യക്തികളിലേക്കോ ശക്തികളിലേക്കോ പുണ്യപുരുഷന്മാരിലേക്കോ പ്രാർത്ഥനകളെ തിരിച്ചുവിടാതെ ആ പ്രവാചകൻ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ മനസ്സോടെ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ പ്രവാചകൻ നിർവഹിച്ച പ്രാർത്ഥന ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് സോഫാത്തിന്റെ നൂറാമത്തെ സുഖത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബി ഹബിലി മിന സ്വാലിഹീൻ റബ്ബെ സ്വാലിഹങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ എനിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ നാഥ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബി എന്റെ റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ജക്കരിയ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ പ്രവാചകൻ ജക്കരിയ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ വേദനകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന രംഗം സൂറാ മറിയമ്മിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബിനോട് പറയുന്നു റബ്ബി ഇന്നി വഹനൽ അലമു മിന്നി റബ്ബെ എന്റെ എല്ലുകളെല്ലാം ദുർബലമായി മുടിയാണെങ്കിൽ നരച്ച് തിളങ്ങുന്ന അവസ്ഥയെത്തി ഇനി ഭാര്യയെ കുറിച്ചോ ഏകദേശം അതേ പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അതേ അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരു പോരായ്മ കൂടിയുണ്ട് പ്രയാസം കൂടിയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭാര്യ ആക്കിറയാണ് പ്രസവിക്കാത്ത അസുഖമുള്ള സ്ത്രീയാണ് വന്ധയാണ് പക്ഷേ വലന്ന കുന്തി റബ്ബേ ഇന്നേ വരെ നിന്നോട് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഭാഗ്യം കെട്ടവനായിട്ടില്ല എല്ലുകളൊക്കെ ദുർബലമായി തൊലികളൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു മുടികളൊക്കെ നിരച്ച് തിളങ്ങുന്ന അവസ്ഥയെത്തി ഞാൻ വയോവൃദ്ധനായി വൃദ്ധയായ എന്റെ ഭാര്യ ആക്കിറ കൂടിയാണ് വന്ധ്യ കൂടിയാണ് പ്രസവിക്കുകയില്ലെന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള രോഗമുള്ള അസുഖമുള്ള ഒരു സഹോദ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എന്താ വലന്ന കുമ്പിതുറബ്ബേ ഇന്നേവരെ നിന്നോട് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഭാഗ്യം കെട്ടവനായിട്ടില്ല മഹാനായ സക്കരിയ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ അവസ്ഥ എത്തുന്നതുവരെ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണ് ദുവാ ചെയ്തതെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 
അയ്യൂബ് അലൈഹി ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാം രോഗശയയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്ത രംഗം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അന്നീ മസ്സനി അല്ലർറ് റബ്ബേ എനിക്കിതാ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് വ അൻത അർഹമുർ റാഹിമീൻ നീ കരുണ കാണിക്കുന്നവരിൽ അങ്ങേയറ്റം കരുണ കാണിക്കുന്നവനല്ലയോ മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് ദീർഘകാലം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റബ്ബിനോടാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഭീവിമാർ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഔലിയാക്കന്മാർ ആരോട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാന സ്വർഗാവകാശികളായ ആളുകൾക്ക് മാതൃകയായ റോൾ മോഡലായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളല്ലേ ആസിയാബിൻസാഹിമുറിയുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് പ്രബോധനത്തിന്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അസിയാബി അറിയല്ലാഹു തഹ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് തൗഹീദ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന വിവരമറിഞ്ഞ ഫറോവയും കൂട്ടരും വധിച്ചു കളയാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിന്റെ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകൾ അടിച്ചുതാഴ്ത്തുമ്പോ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം പൊരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്വർഗാവകാശികൾക്ക് മാതൃകയായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ അസിയാബിഹു താരാൻഹ് നടത്തിയ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാർത്ഥന അറുപത്തിയാറാം അധ്യായം സൂറ തഹരീമിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നീ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുകൂടുണ്ടാക്കി തരയണമേ അള്ളാഹുവേ ഫറോവയുടെയും കൂട്ടാളികളുടെയും ക്രൂരതകളിൽ നിന്ന് അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നാദാമി എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ ഈ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മർദ്ദനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ വേദനകൾക്ക് പകരമായി ഈ ത്യാഗങ്ങൾക്ക് പകരമായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് എനിക്ക് വേണ്ടി നാദാമി പണിതു തരയണമേ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസുകളിലും വന്ന നൂറുകണക്കിന് ദുആകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും തുടക്കം പരിശോധിക്കുക ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബനാ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബി എന്റെ റബ്ബേ എന്നാണ് ദുആ ചെയ്തതായി ദുആ ചെയ്യേണ്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് റബ്ബിനോടല്ലാത്ത ഒരു ദുആ പോലും പരിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെന്തോട് ദുആ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം കൊടാന കൂടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി നമ്മെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താര ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബിനോട് തേടാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമിലൂടെ നമുക്ക് ഓഫർ നൽകുമ്പോ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നത് എന്തിനാണ് മമ്പുറത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദിലെ പട്ടണത്തിൽ അന്തവിശ്രമം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഹ് റഹിമുഹുള്ളയോട് എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുആ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ണറഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കന്മാരോടും ഔരിയാക്കന്മാരോടും ശവകുടീരങ്ങളോടും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളല്ലേ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ആദർശബോധമുള്ള തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ട നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്തായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികളായ നമുക്ക് അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമിലൂടെ നൽകിയ ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് അതെന്താണ് കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമൂഹം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തുകൊണ്ടുവരപ്പെട്ട 
ഏറ്റവും നല്ല സമൂഹമാണ് നിങ്ങൾ എന്നല്ലാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷേ ആ വിശേഷണത്തിന് അർഹരായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഒന്നാമതായി ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും വേണം ഈ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ സമ്മേളിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുക എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഏതാ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഏതാ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഞാനും എനിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ സകലമാന പ്രവാചകന്മാരും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ആ ദർശം എന്ന മനോഹരമായ സന്ദേശമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രബോധന രംഗത്ത് നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ ദാവത്ത് നടത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നാം പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന മനോഹരമായ ആദർശമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്റെ പ്രവാചക ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പതിമൂന്ന് വർഷം ആദ്യ പതിമൂന്ന് വർഷത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും അള്ളാഹിന്റെ ഒരു സൂല സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ആദർശമാണ് പ്രബോധനം ചെയ്തതെന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ സന്ദേശം നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ നാളെ ആഹുരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി നമുക്ക് നേരെ അവർ വരൽ ചൂണ്ടി പരാതി പറയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു ജൂതന്റെ ശവമഞ്ചം കടന്നു പോകുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ മൃതശരീരം കടന്നു പോകുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് മറവ് മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹാബത് ചോദിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അതൊരു ജൂതന്റെ ശവമഞ്ചമല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അയാൾ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അതൊരു മനുഷ്യനല്ലേ എന്നിട്ട് നിറക്കണ്ണുകളോടെ അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നമുക്കിടയിൽ ദീർഘകാലം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് പരലോകത്തേക്ക് യാത്രയായത് നാളെ എങ്ങാനും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് നേരെ വരൽ ചൂണ്ടി ആ ജൂതൻ എന്റെ കൂടെ വർഷങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം എന്റെ കൂടെ എന്റെ നാട്ടിൽ താമസിച്ച ഈ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് ശരിയായ വഴി പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്ന് എനിക്കെതിരെ പരാതി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പരലോകത്തെ അവസ്ഥ എന്താകും എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സങ്കടപ്പെടുന്നത് കണ്ണുകൾ നിറക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ വരെ ശിർക്കിൽ കൂപ്പുകുത്തിയ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്കിൽ എത്ര ഗൗരവത്തോടെ ഈ ആദർശം പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ കടൽ പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുയായികളോടായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അലാഹൽത്തും ഇസ്ലാമിക സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പകർന്നു തന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു ബലായ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആകാശത്തേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മഷ്ഹദ് അള്ളാഹു മഷ്ഹദ് അള്ളാഹു മഷ്ഹദ് അള്ളാഹുവേ നീ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു എന്നതിന് നീ സാക്ഷിയാണെന്ന് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹാജരുള്ളവർ ഹാജരില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ അവസാന പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
മക്കയിലും മദീനയിലും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലമയെ ചാണിന് ചാണായി കൃത്യമായി പ്രവാചകൻ ഇത്തിബാവ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ സുഹാബിമാരിൽ അനുചരന്മാരിൽ അവരുടെ കബറിടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഹാബത്തിന് മറമാടിയ കബറിടം കബർസ്ഥാൻ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സുഹാബത്തിന് കബറിടങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കബറിടങ്ങൾ എവിടെയാണ് ബാക്കിയുള്ള സുഹാബത്ത് മക്കയിലും മദീനയിലും ജനിച്ചു വളർന്ന സുഹാബത്തിന്റെ കബറുകൾ എവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാസ്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ ഹാജരുള്ളവൻ ഹാജരില്ലാത്തവർ ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഈ ആദർശം കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമയുടെ നിർദ്ദേശം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശം കേട്ടപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോയി എന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവരെ കച്ചവട ഇടപാടുകൾ ശരിയാക്കാൻ അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല ഏതു ഭാഗത്തേക്കാണോ അവരുടെ വാഹനം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ യാത്ര പോവുകയാണ് അപരിചിതമായ നാടുകളിലേക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നാടുകളിലേക്ക് അഭയം നൽകാൻ ആരുമില്ലാത്ത നാടുകളിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിചയക്കാരോ കുടുംബക്കാരോ കൂട്ടുകാരോ ആരുമില്ലാത്ത പരിചയമില്ലാത്ത നാടുകളിലേക്ക് സുഹാബത്ത് യാത്ര പോവുകയാ എന്തിനു വേണ്ടി ഹാജരുള്ളവൻ ഹാജരില്ലാത്തവൻ ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും സിർക്കൻ വിശ്വാസാചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മോശമായ പ്രവണതകളും ധാരാളമായി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനീതികൾക്കെതിരെ തിന്മകൾക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് താക്കീത് നൽകുകയാണ് ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനൂല നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് അള്ളാഹു ശിക്ഷയിറക്കാൻ അവരുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന വീഴ്ചകൾ ചില ന്യൂനതകൾ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് അവർക്കിടയിൽ നടമാടിയിരുന്ന ജീർണതകൾക്കെതിരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ തിന്മകൾക്കെതിരെ അവർ ശബ്ദിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള കാരണമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മദ്യം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജാറങ്ങളിലേക്കും മക്കുപറകളിലേക്കും പ്രാർത്ഥനകൾ തിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീർണതകൾക്കെതിരെ തിന്മകൾക്കെതിരെ കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കുവാനും കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നാളെ ആഹാരത്തിൽ എത്ര നമസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും എത്ര ഖുർആൻ പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും എത്ര നോമ്പ് നോറ്റവരാണെങ്കിലും എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ഒരു മുസൽമാന് നമസ്കാരം നിർബന്ധമായതുപോലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമായതുപോലെ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായതുപോലെ നിർബന്ധമായും നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ദൗത്യമാണ് പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായി അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്നവൻ വേറെ ആരാണുള്ളത് സൽക്കർമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ആർജവത്തോടെ അഭിമാന ബോധത്തോടെ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്നവൻ വേറെ ആരാണുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ നിരന്തരമായ ആരോപണങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും ഇസ്ലാമിനെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തമായ ശ്രമങ്ങളുമൊക്കെ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ബിഷപ്പ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആ മോശമായ ഒരു പ്രയോഗം അല്ലെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിലെ പരിചയപ്പെടുത്താത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പ്രമാണങ്ങളിലില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മാനസികമായി തളരരുത് മാനസികമായി പതര
നേരത്തെ പ്രഭാഷകൻ നസ്രുദ്ദീൻ റഹ്മാനി മൗലവി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ധീരമായി പറയാൻ കഴിയണം അഭിമാന ബോധത്തോടെ ആർജവത്തോടെ പറയാൻ കഴിയണം ാണ് എന്ന് പറയാൻ ആർജ ആർജവത്തോടെ പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി ആദർശബോധമുള്ളവരായി ദീനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാന്യമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വളരുകയും ചെയ്യും അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നവമാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്നത് അവരുടെ സഭകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിശലിപ്തമായ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവർക്കെതിരെയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാനൽ ചർച്ചകൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ആ നിലക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പക്വമായി കൊണ്ട് മാന്യമായി കൊണ്ട് ഭീനി രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരിയായ ഫറോവ ചക്രവർത്തി അടുക്കൽ പോയിക്കൊണ്ട് തൗഹീദ് പറയാൻ ആദർശം പറയാൻ ദീൻ പറയാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തോടും ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദയവത്ത് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് വാക്കായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് വളരെ ലോലമായിട്ടാണ് അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടും ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത് ആല നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫതക്കിർ ഇന്നമാ അൻത മുതക്കിർ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നവൻ മാത്രമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത അവരിൽ അധികാരം ചൊല്ലത്തേണ്ടതില്ല ബലാത്കാരമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി നാളെ ആഹാരത്തിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റബ്ബെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ദീനി പ്രബോധന രംഗത്ത് എന്നാൽ കഴിയുന്ന സേവനങ്ങൾ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിമാന ബോധത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അതോടൊപ്പം നമുക്കിടയിൽ ശരിയായ ദിശയറിയാതെ ശരിയായ വഴിയറിയാതെ ഹിതായത്ത് ലഭിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ധാരാളക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരും എത്തിപ്പെടാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രബോധന രംഗത്ത് സജീവമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മുഴുവൻ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ മഹത്തായൊരു സ്വാലിഹായ അമലായി നാഥൻ നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യും